Good morning, children. Welcome back to Malayalam, Seventh Standard. Namalapum, Yoru Covid situation, Vidyabhyasa Megalil, Engene, Mariga Dakam in the Ladinde, Parikshana Valla, Adinduripa the Iludi and Poikondi another. Malare, Yatharti Bodhatur Woody the Neck, Namala Sahajirite, Ulkundu Garino. Ninggal deh pelajaran, walau ada semua tarik ter, muno tu pogo nanti, adine walau ada serious tarik ter dengen, elly awirum edit ter nanti, walau ada orang orang dua orang gelak ke net issue karena mukai ulla lessons kita ada berenda, prosenya matra me ullo, adu boleh dengen zoom interaction section berenda samai itu, elly awirum adine seramikin nade arian nanti, cerita kau ke join jian kaya arilia, engil polum angin elly orang sahaja ni beri ke orang engil ninggal arian engil Okay, ni ngalai dek, kuda orang lain ngalai contact itu kan, dan dah ada iru no, awal interaction itu nada nak keladu no budi, kau ni aniesi kena. Terus ni item, ulah sahaja ni tu positif aja, kima kiki kondo, muno tu pohuga. Enam tu daniel, nama ku muni lola, margam ullo. Apa, adine itu nalla, itu lelida mai tu lola margam mana, nama lipo. Pintu dengan itu, karena anda mungkin dah melihat tu nanti video lesson, ada metode yang ada, ada ini kod eh, elah tu bosom, anda kau pada ini kod eh, assignment dia berenda dana, maybe, aduh reading ayeri kiam, alangkah lain dengan kita mahu work on ayeri kiam, apa, ada amne itu bosan dana, purti aku gayi mana, pada kali ni kelas le, mana muk topping uti mana pada bagam, rend video ayat ni anda mungkin lihat bandar gayi ni le, ada itu bosom, anda kau rend video bandar. Unde, adi dua sahaja nengal kita tanda tanda ayer nade, friend adi te, era mata page lella, bagat nunum, one word lella, coid yang lella tayar akan ayer nno, ale? Pinne, randa mata bagat nunum, atrium, nama lala discuss ayer lella, artham payjayam, korec karya yang lala, grammar bagan lila, korec karya yang lala, randa mata video lium tanda tanda ayer nno. Ibu dia kan nengal ke? Why na yang ni lalad? Ada video tanpa perlu tanya ni ngalik ke why kya na aite, ah purna ma aite lala pada bagam aite zaman terdahir no. Pah why na yang ni lalad? Walaya prathanya area orangan. Karena nama puru ni lebari tanpa ni ngalik why kya na samai itu, ah pada bagam tinaya purna ma aite lalad rasa yang ni ngalik lebih kyun na dilu deh. Ede coidya mandi gay ni alam perda na aite ni ngalik sajerau. Apa nama kita just on rewind dia. Nama kita pada bagam shampoo, amma. Topi tu ni kondo kodam kau boleh turun no, greha joli galil shampoo amma ya sahai kyun no, ah pradiksi da mai tama walare manoh hera mai tulur topi shampoo ini samani kyun no, topi ani nya pol, ah topi kutgarae kani kaya nai te shampoo ini terdakka magun no, topi ani nyo konde, awen pogun na samai tu kutgarae kaya da ista magun no, adiam brudha karshagan kardu no, akan da brudha karshagan te perimate mengini ayir no, adeham shampoo ini, apivadiam je yuge yum shampoo, si rasu na micu konde. Perhati api wadiam cie juga cie itu. Nian good habit tu pernah sama itu. Aku rekaide ni ngalah orang mimpi cerita ni. Adunis sesam kantor tu lada. Oru dhirah yuwa bini ayer no. Indu kanda ana dehem yuwa dhirah na ayade. Dhirah mar kele pikyun na. Raja mudre ulur katti adehem tinja kaiyelan ayer no. Shampoo ini tu pikyu pagaram aita. Raja mudre ulur katti ayuwa bu. Shampoo ini wadhanam cie itu. Bakshe, amade sneha sammana manan do parni gunde shampoo, aben de, yatra toda rave, rikshat chaye el vishrami kyunna, oru muttashi shampoo vine kano gayim, aben de, topi ani gyo gunda aben de kaiyvan netulla proudhi, shraddhi kyu gayim, shampoo vine orde, kotaratil koi, abeda te nartha paribadi el pangge dekanam, aden orla yoga de yonde yenne. Prasam si kyu gayum, cedu muta si. Apal, adu kaita pol, awuru prasam se kaita pol, shampu, anggana tenne tiirumani kindo. Kotar til, pogun nadinu, endan anratta peribadiya kurcari nadinu bendi, shampu, yatra yabuge ana. Apa, nama k adatta phagam, ninggalu waiche dana, adu gundu tenne, muta si de wakugal, awenil kauduga monarti. Padahal pertanda, enal kotar til cendu tu tenne kariam wardiccha ulsaah thode, awen nadinu kotar tenne peribadil keliti. Abade kawal nilkuna bhadan mar awen esradhicu. Karena ni, Hindu beranam, badan mar, awen deh topil tanne kanun nata ni ingenya coidi cedeh, topi onno duki, dahire samai dam, awen paranyo. Yan kotar itu le nrta shalil wanda dana. Awar awenya sah shraddham noki, awar 
അവൻ ചിരിച്ചു അവരുടെ സംശയം തീർന്നൊന്ന് തോന്നി ഖർ ഖർ ശബ്ദത്തോടെ കൊട്ടാരവാതിൽ തുടർന്നു അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു കാര്യം മുത്തശ്ശിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ സമയത്ത് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ പ്രശംസിക്കേണ്ട സമയത്ത് പ്രശംസിക്കുകയും ഉപദേശിക്കേണ്ട സമയത്ത് ഉപദേശിക്കുകയും അതൊരു തെറ്റായ കാര്യമാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ തെറ്റ് തിരുത്താനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുകയും വേണമെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അത് പറയുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അമ്മമാരോട് പറയുകയുണ്ടായി നമ്മളുടെ കുട്ടികളെയൊക്കെ നമ്മൾ മോൾഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞിരുന്നു കഥ ഒരു കഥ നമ്മളുടെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് മൂല്യങ്ങളെ നമ്മളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു കഥാഭാഗം ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു പാഠഭാഗത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും എന്ത് മൂല്യം ഉൾക്കൊള്ളണം വിദ്യാർത്ഥി ആയിരിക്കേണ്ട ഒരാൾ എന്ത് മൂല്യം ഉൾക്കൊള്ളണം അധ്യാപികയായ ഞാൻ എന്ത് മൂല്യം ഉൾക്കൊള്ളണം അമ്മമാർ എന്ത് മൂല്യം ഉൾക്കൊള്ളണം എന്നുള്ള രൂപത്തിലായിരിക്കണം ഇതിൻ്റെ ഒരു പുനർവായന ഉണ്ടാവേണ്ടത് അപ്പം മുത്തശ്ശി ശംഭുവിനോട് കണ്ഠഭാവം ടിക്കാതിരിക്കാമായിരുന്നു മുത്തശ്ശിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വഴിയെ പോകുന്ന ഒരു കൊച്ച് എന്നുള്ള ഭാവത്തിൽ മുത്തശ്ശിക്ക് അതിനെ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാമായിരുന്നു പക്ഷേ മുത്തശ്ശി അവൻ്റെ പ്രൗഢി കണ്ടപ്പോൾ അവനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം കൊട്ടാരത്തിൽ നൃത്ത പരിപാടിയുണ്ട് അവിടെ പോയി പങ്കെടുക്കണം അതിനുള്ള പ്രൗഢി നിനക്കുണ്ട് എന്ന് ശംഭുവിനെ പ്രശംസിക്കുന്നു ആ ചെറിയൊരു വാക്കിലൂടെ വളരെ സാധാരണമായിട്ടുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ശംഭുവിന് അവന് അവനിലുള്ള ആത്മവിശ്വാസം വളരുകയാണ് ആ വിശ്വാസത്താലാണ് അവൻ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് യാത്രയായത് ആ ആത്മവിശ്വാസം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് കൊട്ടാര വാതിൽക്കൽ ഭടന്മാരുടെ മുന്നിൽ ചെന്നിട്ടും പതറാതെ അവന് മുന്നോട്ട് പോവാൻ സാധിച്ചത് അമ്മമാർക്കായാലും അധ്യാപകർക്കായാലും ഓരോ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും നൽകാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞ ആത്മവിശ്വാസം അത് അവരെവിടെയെങ്കിലും ഒരു അഭിപ്രായം പറയുന്ന സമയത്ത് നീ അത് പറയണ്ട അല്ലെങ്കിൽ അത് പറയാനുള്ള വലിപ്പം നിനക്കായില്ല ഇത്തരത്തിൽ അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെ നിഷേധിക്കാതെ അതിലുള്ള പോസിറ്റീവ് കാര്യങ്ങളെ അവന് ബോധ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അവരെ ഒരു നല്ല മാർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ ഉള്ള ഒരു തീരുമാനം അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ഒരു കഥാപാത്രമാണ് അത്തരം മൂല്യം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമാണ് മുത്തശ്ശി എന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും അപ്പം ശംഭു മുത്തശ്ശിയുടെ ഈ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ കൊട്ടാരത്തിൽ പോവുകയും കൊട്ടാര വാതിൽക്കൽ എത്തിയ ഭടന്മാർ ആദ്യം തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചത് എന്താണ് ശംഭുവിൻ്റെ ഈ തൊപ്പി അണിഞ്ഞ് അവരുടെ കണ്ണുകൾ ശംഭുവിൻ്റെ തൊപ്പിയിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് അവർ ശംഭുവിനോട് ചോദിച്ചു നീ എന്തിനാണ് വന്നതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ കൊട്ടാരത്തിലെ നൃത്തശാലയിലേക്കാണ് ആ നൃത്ത പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നത് എന്ന് ശംഭു ആത്മവിശ്വാസത്തോടുകൂടി ധൈര്യത്തോടു കൂടി പറയുകയാണ് അങ്ങനെ ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടി ഒരു കാര്യത്തെ സമീപിക്കും ുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് മുൻപിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രതിബന്ധങ്ങളെല്ലാം ഇല്ലാതായിത്തീരും കൊട്ടാര വാതിൽക്കൽ കാവൽ നിൽക്കുന്ന ഭടന്മാർ അവൻ്റെ മുൻപിൽ ആ നൃത്തശാലയുടെ വാതിൽ തുറന്നു കൊടുക്കുന്നു ബാക്കി ഭാഗം ഞാൻ വളരെ പെട്ടെന്നൊന്ന് ഓടിച്ചു വായിക്കാം വെണ്ണക്കൽ പടവുകൾ കയറി ശംഭു ഹാളിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു എന്തു മനോഹരമാണ് ഇവിടം പല നിറങ്ങളിലുള്ള അലങ്കാര വിളക്കുകൾ ഞൊറിയിട്ട ശീലകൾ ചാർത്തിയ ചില്ലുജാലകങ്ങൾ അവൻ വേഗം രംഗവേദിയിലെത്തി എല്ലാവരും അവനെ തൻ അവനെ തന്നെ അവൻ്റെ തൊപ്പിയെ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചു നർത്തകർ നൃത്തത്തിനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് ഈ സമയം പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് സുന്ദരിയായൊരു പെൺകുട്ടി അവൻ്റെ അരികിലേക്ക് വന്നു മണി കിലുങ്ങുന്ന സ്വരത്തിൽ അവൾ ചോദിച്ചു എന്തു മനോഹരമായ തൊപ്പി എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി ഇതെൻ്റെ അമ്മ തുന്നി തന്നതാ ഈ തൊപ്പി എനിക്ക് തരാമോ അവനൊന്നും ഞെട്ടി അവൾ രത്നങ്ങൾ തുന്നിച്ചേർത്ത ഒരു പട്ടു തൂവാല അവൻ്റെ കഴുത്തിൽ അണിയിച്ചു വിലപിടിപ്പുള്ള ഒരു രത്നമോതിരം വിരലിൽ ചാർത്തി അവൾ വീണ്ടും ചോദിച്ചു ഈ തൊപ്പി എനിക്ക് തരില്ലേ അവൻ നിശബ്ദനായി നിന്നു ഈ സമയം ഇതെല്ലാം കണ്ടു നിൽക്കുകയായിരുന്ന രാജാവ് അവൻ്റെ അരികിലെത്തി അദ്ദേഹം തൻ്റെ വിശിഷ്ടമായ കനക കിരീടമെടുത്ത് അവൻ്റെ നേരെ നീട്ടി പക്ഷി പകരം അദ്ദേഹം ചോദിച്ചതെന്തെന്നോ അവൻ്റെ തൊപ്പി ശംഭു ആകെ പരിഭ്രമിച്ചു എന്ത് ചെയ്യണം കൊടുക്കാതിരുന്നാൽ അമ്മയുടെ വിഷാദം കലർന്ന മുഖം അവൻ ഓർമ്മ വന്നു മറ്റൊന്നും ആലോചിക്കാതെ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്നും അവൻ ഓടാൻ തുടങ്ങി ഭടന്മാർ അവനെ പിടിക്കാൻ മുന്നോട്ടാഞ്ഞു രാജാവ് അവരെ തടഞ്ഞു ഓട്ടത്തിൽ രാജകുമാരി അണിയിച്ച തൂവാല പറന്നു പോയത് അവൻ അറിഞ്ഞില്ല മോതിരം ഊരി വീണതും അവൻ കണ്ടില്ല തൊപ്പി തലയിൽ അമർത്തി പിടിച്ച് സന്ധ്യയിൽ പുഴയോരത്തു കൂടി പുഴയോരത്തു കൂടി അവൻ ഓടി പാഞ്ഞു വന്ന മകനെ കണ്ട് അമ്മ പരിഭ്രമിച്ചു എന്തു പറ്റി മോനെ
ശരിക്കും ഒരു സന്തോഷ പരിവസായിയായ ഒരു കഥാഭാഗം ശംഭുവിന് വളരെയധികം പ്രലോഭനങ്ങൾ ലഭിക്കുകയാണ് തൊപ്പിക്കു പകരമായിട്ട് പക്ഷേ ആ തൊപ്പി എന്ന ഒരു കാര്യമല്ല അതിൽ ഉൾച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന അമ്മയുടെ സ്നേഹം എന്ന കാര്യത്തെയാണ് ശംഭു ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ കൊടുക്കാനായിട്ട് എത്ര വിലപിടിപ്പുള്ള സമ്മാനങ്ങൾ രാജാവിൻ്റെ കനക കിരീടം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ അടുത്ത അനന്തര അവകാശിക്ക് നൽകുന്ന രാജകുമാരന് നൽകുന്ന ഒരു പാരിതോഷികം പോലെയാണ് രാജാവ് ആ കനക കിരീടം പോലും ശംഭുവിന് സമ്മാനിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടുള്ളത് രാജകുമാരി നൽകിയതാവട്ടെ സ്വർണ്ണ നൂലുകൾ തുന്നിച്ചേർത്തൊരു പട്ടു തൂവാലയും അതുപോലെ തന്നെ രത്നങ്ങളെ പിടിപ്പിച്ച ഒരു മോതിരവും സ്വർണ്ണ മോതിരവുമായിരുന്നു ശംഭുവിന് സമ്മാനമായി നൽകിയത് പകരം ചോദിച്ചതോ ഈ ഒരു തൊപ്പി മാത്രം ഒരു പക്ഷേ രാജകുമാരിയുടെ ശംഭുവിൻ്റെ ഈ തൊപ്പിയിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ തൊപ്പി ലഭിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹത്തെ മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ടാവാം രാജാവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ കനക കിരീടം നൽകാനായിട്ട് അദ്ദേഹം തയ്യാറായത് പക്ഷെ രാജാവ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കനക കിരീടം കൂടി നൽകാൻ തയ്യാറായ സമയത്ത് നമ്മുടെ ശംഭുവിന് പിന്നെ എന്താണ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് അവൻ ആകെ പരിഭ്രമിച്ചു പോയി അല്ലേ രാജാവിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യത്തെ നിഷേധിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രാജ നിന്ദയായിപ്പോകും അങ്ങനെ നിന്ദിക്കാൻ അവന് സാധിക്കുകയില്ല പക്ഷേ അത്ര വലിയ ഒരു വാഗ്ദാനത്തെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് അമ്മയുടെ സ്നേഹ സമ്മാനത്തെ നൽകുന്നതിനും അവന് സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു ത്രിശങ്കു സ്വർഗത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡിലമയിൽ വന്ന സമയത്ത് ശംഭു എന്താണ് ചെയ്തത് അവൻ അവിടെ നിന്നും അവന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഈ സമ്മാനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അവിടെ ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അതായത് രാജകുമാരി നൽകിയ പട്ടു തൂവാലയും സ്വർണ്ണ മോതിരവുമൊക്കെ ഊരിപ്പോയത് പോലും മനസ്സിലാക്കാതെ അവിടെ നിന്നും ഓടി ശംഭു അവൻ്റെ വീട്ടിലെത്തി അപ്പം വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ ഒരമ്മയുടെ രണ്ടു മക്കളുടെ സ്വഭാവ വിശേഷങ്ങളെ നമുക്കൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കാം ശംഭുവിൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ വന്ന സമയത്ത് ശംഭുവിൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഈ ഓടി വന്ന ശംഭു അപ്പം ഒരു അപകടത്തിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തോ ഒരു വിഷമത്തിൽ നിന്ന് പുഴയോരത്തുകൂടു കൂടി പുഴയോരത്തിലൂടെ ഓടി വന്ന ശംഭുവിനെ കണ്ട് കുടുംബക്കാരെല്ലാവരും ഒത്തുചേരുകയാണ് എല്ലാവരും അവനോട് കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നു മറ്റൊരു മൂല്യമാണ് നമ്മളിവിടെ മനസ്സിൽ ഓർക്കേണ്ടത് എന്താണ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടുന്ന സമയത്ത് ആ പ്രശ്നങ്ങളെ ചോദ്യം ചറിയാനുള്ള ഒരു മനോഭാവം രക്ഷിതാക്കൾക്കായാലും അധ്യാപകർക്കായാലും നിങ്ങൾ കുട്ടികൾക്കായാലും ഉണ്ടാവേണ്ടതാണ് ഒരാൾ വിഷമിച്ചു നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് അയാളുടെ പ്രശ്നമെന്ന് ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക അപ്പം അതിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഒരു വാക്കുകൊണ്ട് അയാൾ ആ പ്രശ്നത്തിൽ നിന്നും പുറത്ത് കടക്കാൻ അയാളെ കൊണ്ട് സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ ശാന്തനാകുമായിരിക്കും വളരെ ദേഷ്യപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരാളാവാം അല്ലെങ്കിൽ സങ്കടത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ആളാവാം വേവലാതിപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ആളാവാം പക്ഷേ അവരോട് കൃത്യമായി കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയുക എന്നുള്ളത് നമ്മളുടെ ഒരു ധർമ്മമാണ് ആ കാര്യം തന്നെയാണ് ശംഭുവിൻ്റെ കുടുംബക്കാരും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഓടി വന്ന കുടുംബത്തിലുള്ളവർ എല്ലാവരും ചുറ്റും കൂടി അവനോട് ചോദിക്കുകയാണ് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് നീ എന്തിനാണ് ഇത്രയും വെപ്രാളപ്പെട്ട് ഓടി വന്നിട്ടുള്ളത് വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി തൊപ്പി അണിഞ്ഞ് യാത്ര പോയതായിരുന്നു നമ്മുടെ ശംഭു അല്ലേ അപ്പോൾ അവൻ വന്ന സമയത്ത് അവൻ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് അമ്മയുടെ കാര്യം എന്താണ് സന്ധ്യാതാരകം പോലെ അമ്മയുടെ വചനം മങ്ങുകയും തെളിയുകയും ചെയ്തു സന്ധ്യാതാരകം താരകമാരാണ് നക്ഷത്രം അപ്പം സന്ധ്യാ സമയത്ത് ആകാശത്തിൽ തെളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന താരകം പോലെ അമ്മയുടെ മുഖം പ്രകാശമാനമായി അമ്മയുടെ മുഖം തെളിയുകയാണ് കാരണം മകൻ്റെ ആ ഒരു സ്നേഹത്തെ അമ്മ തിരിച്ചറിയുന്നു ആ സ്നേഹത്തിനു പകരം മറ്റു അവൻ ആ മറ്റൊന്നും സ്വീകരിക്കാതെ ആ സ്നേഹത്തെ ചേർത്തു പിടിക്കാൻ തൻ്റെ മകൻ തയ്യാറായി എന്ന കാര്യം അമ്മ മനസ്സിലാക്കുന്നു അപ്പോൾ പക്ഷേ അതേ സമയം ആ അമ്മയുടെ മകനായിട്ടുള്ള ശംഭു അമ്മയുടെ സ്നേഹത്തിന് ഇത്രയും അധികം വില മതിച്ചു വന്ന സമയത്ത് അതേ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ പിറന്ന ശംഭുവിൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ് നീ എന്തൊരു മഠയനാണ് രാജാവ് എന്തു വേണമെങ്കിലും തരുമായിരുന്നു ആ തൊപ്പി അങ്ങ് കൊടുത്തിട്ട് ആ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ആ ഒരു നേട്ടം നിനക്ക് വാങ്ങി കൊണ്ടുവന്നുകൂടായിരുന്നു എന്ന് ജ്യേഷ്ഠൻ ശംഭുവിനോട് ചോദിക്കുന്നു അപ്പം രണ്ട് അതും നമുക്ക് കുടുംബങ്ങളിൽ പലയിടങ്ങളിലും കാണാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഒരമ്മയുടെ മക്കളാണെങ്കിൽ പത്ത് സ്വഭാവ വിവിധ സ്വഭാവ രീതികളായിരിക്കും ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു തരത്തിലുള്ള
മറ്റൊരാളിൽ ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല അയാളിൽ വേറൊരു മേന്മയായിരിക്കാം ഉണ്ടാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരാളെയും കുറ്റപ്പെടുത്താനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളെ ഒരുപാട് പുകഴ്ത്താനോ പാടില്ല എന്നുള്ള ഒരു പാഠമാണ് നമുക്കിവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ശംഭുവിൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ് അദ്ദേഹത്തെ ഒരു അത്യാഗ്രഹിയായിട്ട് കാണാം പക്ഷെ അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം അപ്പം രാജാവ് എന്തു വേണമെങ്കിലും തരുമായിരുന്നു പക്ഷേ നീ മഠയനായി പോയി എന്നാണ് ജ്യേഷ്ഠൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പം പക്ഷേ താൻ ചെയ്തു പോയതൊരു തെറ്റാണോ എന്ന് പാവം ശംഭുവിന് തോന്നിപ്പോകുന്നു അവൻ്റെ കുഞ്ഞു മനസ്സ് സങ്കടത്താൽ വിതുമ്പുകയാണ് പക്ഷേ എന്താണ് അവൻ്റെ ആത്മഗതമായിട്ട് അവൻ പറയുന്നത് ഇല്ല ഇതെൻ്റെ അമ്മ തുന്നി തന്ന തൊപ്പിയാണ് ഞാൻ ഇത് ആർക്കും കൊടുക്കുകയില്ല ശംഭു ഉറപ്പിച്ചു പറയുകയാണ് ഇതെൻ്റെ അമ്മ തുന്നി തന്ന തൊപ്പിയാണ് ഞാൻ ഇത് ആർക്കും കൊടുക്കുകയില്ല എന്ന് അമ്മ മകനെ ചേർത്തു പിടിച്ചു അവരുടെ ഹൃദയ ആകാശത്തിൽ നിന്നും നറുനിലാവ് ഒഴുകാൻ തുടങ്ങി മാതൃസ്നേഹത്തിൻ്റെ ആ നറുനിലാവ് മകനെ ചേർത്തു പിടിച്ചപ്പോൾ മകനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ സമയത്ത് ആ അമ്മയുടെ ആ അമ്മ ഒരു അത്യധികമായ ആഹ്ലാദമായിരിക്കാം ആ അമ്മ ഇപ്പോൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടാവുക അല്ലേ അവൻ്റെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ മന ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും അമ്മയുടെ സ്നേഹത്തെയാണ് അവൻ ചേർത്തു പിടിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ അവന് ശംഭുവിനെ പോലെയുള്ള ഒരു ദരിദ്ര അന്തരീക്ഷത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി ഇത്തരത്തിലുള്ള വലിയൊരു സമ്മാനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന സമയത്ത് അത്തരം പ്രലോഭനങ്ങളിൽ വീണു പോവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷേ അതൊന്നുമല്ല ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് അമ്മയുടെ സ്നേഹത്തെ ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ സാമ്പത്തികമായാലും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നാലെ വന്നു ചേരും എന്നുള്ള ഒരു മൂല്യമാണ് നമുക്ക് ഈ കഥാഭാഗത്തു നിന്നും ലഭിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിൽ അർത്ഥം മാം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ അയച്ചിട്ടുണ്ട് പര്യായ ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ വരാനുള്ളത് മാം നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നതാണ് സ്വർണം പര്യായം നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നതാണോ കനകം കാഞ്ചനം ഹേമം ഹിരണ്യം പിന്നെ പിന്നെ ഏതാണ് അപ്പം നമുക്കിതിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് വാക്കുകൾ മറ്റെന്താണ് പ്രയോഗം മാറ്റുക എന്നുള്ളതിന് ഒന്ന് രണ്ട് പ്രയോഗം മാറ്റുകയാണോ ശരി പ്രയോഗം മാറ്റാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് വാക്കുകൾ ഏതെങ്കിലും നമ്മൾ പ്രയോഗം മാറ്റുക ചോദ്യം ചെയ്തതായിരുന്നോ പഠിച്ചതാണ് എന്തായാലും പ്രയോഗം മാറ്റുന്ന ഒരു ചോദ്യം എഴുതാം ഇത് ബോർഡിൽ നിന്ന് എഴുതിയെടുക്കണം ആ ഇതിൽ ഒറ്റ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഒരു സെൻറ്റൻസ് തന്നെ എഴുതുന്നു അമ്മ ഇങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോഗം മാറ്റുക കർത്തരി പ്രയോഗത്തിൽ നിന്നും കർമ്മണി പ്രയോഗത്തിലേക്കും കർമ്മണി പ്രയോഗത്തിൽ നിന്നും കർത്തരി പ്രയോഗത്തിലേക്കും മാറ്റാനായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പേരിൻ്റെ ഒരു ഈ ആ പ്രയാസം നോക്കേണ്ട വളരെ എളുപ്പമാണ് പ്രയോഗം മാറ്റുക എന്നുള്ളത് എന്താണ് ചോദ്യത്തെ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഇവിടുത്തെ നിങ്ങളുടെ ഒരു ചുമതലയുള്ളത് പ്രയോഗം മാറ്റുമ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന ആ ഒരു കുഞ്ഞു ട്രിക്ക് മനസ്സിൽ ഓർത്തു വയ്ക്കുക അമ്മ മകനെ ചേർത്ത് പിടിച്ചു ഒന്ന് പറഞ്ഞ മക്കളെ നിങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടാവും ചേർത്തു പിടിച്ചു ബോർഡ് അപ്പുറം പോയത് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ പ്രയോഗം മാറ്റുന്നത് ആ ചായ ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ടോ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എഴുതുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ അമ്മ മകനെ ചേർത്ത് പിടിച്ചു ഇതിലൊരു കർത്താവ് ഒരു ചെയ്യുന്ന ഒരാളുണ്ടാവും ഒരു പ്രവൃത്തിയും ഉണ്ടാകും എന്ന് പിടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം പ്രയോഗം മാറ്റുമ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ കർത്താവിനോട് ആലെന്ന് ചേർക്കുകയും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഉത്തരമായിട്ട് നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകുന്ന സെൻറ്റൻസ് ആയിരിക്കാം ചോദ്യമായിട്ട് ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ നേരെ തിരിച്ച് മാറ്റുകയാണ് വേണ്ടത് ഇതെങ്ങനെയാണ് പ്രയോഗം മാറ്റേണ്ടത് അമ്മയാൽ മകനെ ചേർത്തു യാ വെരി ഗുഡ് പിടിക്കപ്പെട്ടു യെസ് അത് തന്നെയാണ് അത്രയുമേ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോഗം മാറ്റാനായിട്ട് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ പഠിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മാം അതിൽ അമ്മയാൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് പറയുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ പാഠത്തിൻ്റെ കൂടെയും നമ്മൾ ഈ എക്സസൈസ് നിറയെ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്ത് ചെയ്ത് പോയാൽ ഏത് ചോദ്യം കിട്ടിയാലും ഉത്തരം എഴുതാൻ നിങ്ങൾ സജ്ജരാവുകയുള്ളൂ മകനെ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മകൻ എന്നാക്കിയാൽ പോരെ മകൻ ചേർത്തു പിടിക്കപ്പെട്ടു അമ്മയാൽ മകനെ ആയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഒരു സ്ത ഡസ്റ്റർ ദിയ സോറി മകനെ 
നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ വന്ന് സംശയം തോന്നണ്ട അത് മാറ്റണോ എന്നുള്ളത് ചേർത്തു ഇവിടെ താഴെ എഴുതണം കേട്ടോ പിടിക്കപ്പെട്ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രയോഗം മാറ്റാനുള്ള ഒരു കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ഈ ഭാഗത്തു നിന്നും വരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ അംഗവാക്യം അങ്കിവാക്യം അതുപോലെ അത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചതാണ് എങ്ങനെയാണ് അംഗവാക്യം അങ്കിവാക്യത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഞാനൊന്ന് എവിടെ മായ്ക്കും വേണ്ട അംഗവാക്യം അങ്കിവാക്യം അവ ജസ്റ്റ് അത് പറയുന്നേ ഉള്ളൂ എന്താണ് അംഗവാക്യം അങ്കിവാക്യം നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഒന്ന് പറഞ്ഞ ഏത് വാക്യമാണ് അംഗവാക്യം അത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ അവിടെ ഒന്ന് മാത്രം എഴുതുന്നേ ഉള്ളൂ അടുത്ത അംഗവാക്യം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഗ്രാമർ കത്തിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് അതുപോലെ ഇതിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സും പുറകിലുള്ള എക്സസൈസ് കൂടി ചേർത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ പാഠഭാഗത്തിനെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ അംഗവാക്യം അങ്കിവാക്യം ഇവ തിരിച്ചെഴുതുക ഏതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് ബോർഡിലുള്ള കാര്യം ഒന്ന് ഒന്ന് എഴുതിയെടുക്കണം ബോർഡ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഏതാണ് പ്രാധാന്യമുള്ള അർത്ഥപൂർണമായിട്ടുള്ള വാചകം ഏതാണ് അംഗവാക്യമാണോ അങ്കിവാക്യമാണോ പറഞ്ഞ മക്കളെ യെസ് അങ്കിവാക്യമാണ് അർത്ഥപൂർണം അർത്ഥപൂർണമായിട്ടുള്ളത് അങ്കിവാക്യം ആണ് സോറി ഇത് അതുപോലെ ഒന്ന് അവിടെ എഴുതി വയ്ക്കുക കാരണം ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അംഗവാക്യവും അങ്കിവാക്യവുമായിട്ട് ഒരു സെൻറ്റൻസ് ഞാൻ പറയാം അവൾ രത്നങ്ങൾ തുന്നി ചേർത്ത ഒരു പട്ടു തുപ്പൂവാല അവൻ്റെ കഴുത്തിൽ അണിയിച്ചു ഇത് ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അങ്കിവാക്യവും അംഗവാക്യവും ആക്കി മാറ്റാനായിട്ട് ഒരു സെൻറ്റൻസാണ് നിങ്ങൾക്ക് തരിക ഒരു വാചകം നിങ്ങൾക്ക് തരും ആ വാചകത്തിലെ അർത്ഥപൂർണമായിട്ടുള്ള ഭാഗത്തെ അങ്കിവാക്യമായിട്ടും അർത്ഥമില്ലാത്ത ഒരു പൂർണ്ണതയില്ലാത്ത അർത്ഥമില്ലാത്ത അല്ല ഒരു പൂർണ്ണതയില്ലാത്ത രണ്ടോ മൂന്നോ വാക്കുകളെ ചേർത്തുകൊണ്ട് അംഗവാക്യമായിട്ടും എഴുതി മാറ്റണം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് അവൾ രത്നങ്ങൾ തുന്നി ചേർത്ത ഒരു പട്ടു തൂവാല അവൻ്റെ കഴുത്തിൽ അണിയിച്ചു ആ സെൻറ്റൻസിന് ഒന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് തവണ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് എവിടെയാണ് നമുക്കതിൻ്റെ അർത്ഥം പൂർണ്ണമായിട്ടും കിട്ടുന്നത് ഒരു പട്ടു തൂവാല അവൻ്റെ കഴുത്തിൽ അണിയിച്ചു എന്നുള്ളതിന് ഒരു പൂർണ്ണമായ ഒരു മീനിങ് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അതേസമയം അവൾ രത്നങ്ങൾ തുന്നി ചേർത്ത ഇത്രയും ഭാഗമാണെങ്കിലോ അത്രയും ഭാഗത്തിന് നമുക്കൊരു ഒരു പൂർണ്ണത വരുന്നില്ല എന്ത് രത്നങ്ങൾ തുന്നി ചേർത്ത എന്ത് ചെയ്തു അങ്ങനെ ആ ചോ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ആ സെൻറ്റൻസിനോട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടാതെ വരും അത്തരം ഒരു പൊതുവേ പ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ കാണുന്നത് അംഗവാക്യം എപ്പോഴും ആ ഒരു സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ആരംഭത്തിലുള്ള ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ വാക്കുകളാണ് ആ സെൻറ്റൻസ് ആരംഭിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ വാക്കുകളാണ് അംഗവാക്യമായിട്ട് വരാറുള്ളത് മലയാളത്തിലെ ഒരുവിധം സെൻറ്റൻസുകളൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്തിലേക്കായിരിക്കാം പൂർണ്ണമായിട്ടും അർത്ഥപൂർണമായിട്ടുള്ള വാചകമായിട്ട് വരുന്നത് കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ മാം ഇതിൻ്റെ ഉദാഹരണമായിട്ട് തരണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ മാം പറഞ്ഞ ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസിലാണെങ്കിൽ അവൾ രത്നങ്ങൾ തുന്നി ചേർത്ത എന്നുള്ളത് അംഗവാക്യവും ഒരു പട്ടു തൂവാല അവൻ്റെ കഴുത്തിൽ അടിയിച്ചു എന്നുള്ളത് അങ്കിവാക്യവും ആണ് അങ്ങനെയാണത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്തായാലും ഇത് മാം അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു എക്സാമ്പിൾ തരണ്ട് കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളും തരണ്ട് അത് ചെയ്യണം ഹോംവർക്ക് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു നിഷ്ഠയില്ലായ്മ വരരുത് കൃത്യത ഉണ്ടായിരിക്കണം പിന്നെ ഫോർവേഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് എപ്പോഴും സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ നോട്ട് ബുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചോളൂ പക്ഷേ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ രാത്രിയിൽ ഒക്കെ ആൻസേഴ്സ് അയക്കുന്നത് വൈകുന്നേരം ആറ് മണിക്കുള്ളിൽ നിങ്ങൾ എഴുതി ഇന്നത്തെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വൈകുന്നേരം ആറ് മണിക്കുള്ളിൽ ടീച്ചേഴ്സിനത് പേഴ്സണലായിട്ട് മെസ്സേജ് ചെയ്യണം അതിന് ശേഷം അത് ഒരുപാട് വോയിസ് ക്ലിപ്സും അതുപോലെ ഹായ് അല്ലെങ്കിൽ സുഖമാണോ ഇത്തരത്തിലുള്ള മെസ്സേജസ് ഒന്നും ടീച്ചേഴ്സിന് കൊടുക്കരുതെന്ന് പറയാൻ കാരണം ടീച്ചേഴ്സിന് ഇപ്പോൾ ഈ ഇത്രയും ഒരുപാട് ക്ലാസ്സുകളിലെ വർക്കുകൾ വന്ന് അവരുടെ ഫോണൊക്കെ എല്ലാവരുടേതും ഹാങ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന അതിൻ്റെ ഇരട്
ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങൾ ഞങ്ങളും അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് തൊപ്പിയും കുട്ടിയും എന്ന പാഠഭാഗത്തെ ഇതാ ഇവിടെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ വിവരിച്ച് ഉള്ള ഭാഗം വൈൻഡപ്പ് ചെയ്തു പാഠഭാഗം കൃത്യമായിട്ട് വായിക്കണം കുറേ ബാക്കിയുള്ള ജസ്റ്റ് ജനറൽ ഗ്രാമറും നമ്മളെ പാഠഭാഗത്തിൻ്റെ പുറകിലുള്ള കാര്യങ്ങളും നെക്സ്റ്റ് സെഷനിലൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്തിനെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോഴേ ഓക്കെ ചിൽഡ്രൻ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം സി ചിൽഡ്രൻ ബായ്